ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എംതാൻ സ്ലോ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചറിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എംതാൻ സ്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എംതാൻ സ്ലോ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ ഓക്കെ ഇതതിൻ്റെ ബേസിക് ആയുള്ള കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നെയിം ആഫ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ജീൻ അംതാൽ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ട് from IBM and Amdal Corporation and was presented at AFIPS Spring Joint Computer Conference in 1967. Okay. Now, we will talk about what is Amdal's law. Okay. It is a formula which gives the theoretical speed up in latency of the execution of a task at a fixed workload that can be expected of a system whose resources are improved idine kaal korchuna clear aayulladu da in other words it is a formula using to find the maximum improvement possible by just improving a particular part of a system adayidu amdal's law le main aayittu parayna kaaryam nu parayanadu endana speed up ഓക്കെ എന്താണ് സ്പീഡപ്പ് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ സീരിയലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പാരലായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഓരോ പോർഷൻസ് ആണല്ലോ അല്ലേ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ടാസ്കുകളായിട്ടാണ് പ്രൊസറിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രോഗ്രാമിലെ പോർഷൻസ് എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ ഒരു എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് പോർഷൻ വെച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം പോർഷൻ എ എന്ന് പറയണത് സീക്വൻഷ്യലായിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ആ പ്രോഗ്രാം ആ പോർഷൻ തന്നെ നമ്മളതിനെ പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ അതായത് ഒരു പോർഷൻ പ്രോഗ്രാമിനൊരു പോർഷൻ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസറിലേക്ക് കൊടുത്തു സെയിം പോർഷൻ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസറിലേക്ക് പാരലായിട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാരൽ പ്രോസസിങ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കുക ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സ്പീഡ് അപ്പ് ഇൻ ലാറ്റൻസി ഓഫ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ ടാസ്ക് അറ്റ് എൻ ഫിക്സഡ് വർക്ക് ലോഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓഫ് എൻ സിസ്റ്റം ഹൂസ് റീസോഴ്സ് ആർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് അതായത് സീരിയലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് റീസോഴ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ടാസ്ക് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്പീഡ് എന്തായാലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ സ്പീഡ് എന്തായാലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് സ്പീഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എങ്ങനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റീസോഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള റീസോഴ്സിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് സ്പീഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സ്പീഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പീഡ് അപ്പ് നോക്കൂ ഫൈൻഡ് ദി മാക്സിമം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ബൈ ജസ്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന മാക്സിമം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് സ്പീഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സ്പീഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് എന്താണ് അതായത് ഒറിജിനലായിട്ട് എന്ത് ടാസ്ക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സീരിയലായിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പാരലായിട്ട് അത് തന്നെ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് നമ്മൾ ആ ടാസ്ക് പ്രൊസസറിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ മുൻപുള്ളതും അതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മളുടെ ആ റേഷ്യോ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എന്ത് പറയണത് സ്പീഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊസസേഴ്സ് ആണെന്നിരിക്കുക ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊസേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ സ്പീഡ് അപ്പ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊസേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് 
സ്പീഡപ്പിൻ്റെ റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ തിയറട്ടിക്കൽ സ്പീഡപ്പ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അംതൽസ് ലോയിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ഇൻ പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടു പ്രെഡിക് തിയററ്റിക്കൽ സ്പീഡപ്പ് വെൻ യൂസിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പാൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് കൂടുതൽ എന്താണ് നമുക്ക് അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസസ്സർ ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ചേഞ്ച് ഓക്കെ ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കിട്ടണം ഓക്കെ അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയണത് സ്പീഡപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ എന്താ പറയുന്നത് സ്പീഡപ്പ് സ്പീഡ് അപ്പ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി എൻ്റെ ടാസ്ക് യൂസിങ് ദി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഫോർ ദി എൻ്റെ ടാസ്ക് വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ദി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എൻ്റെ എന്താണ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അക്യുറസി എഫിഷ്യൻസി സ്പീഡ് ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി എൻ്റെ ടാസ്ക് യൂസിങ് ദി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ഫുൾ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരൽ പ്രോസസ്സിന് കൊടുത്തു ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി എൻ്റെ ടാസ്ക് വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ദി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്പീഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് എന്താണ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് ഓക്കെ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയൽ ആയിട്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കാം പാരലായിട്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് സ്പീഡപ്പിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ സ്പീഡ് അപ്പ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഫോർ ദി എൻ്റെ ടാസ്ക് വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ദി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഫോർ ദി എൻ്റെ ടാസ്ക് യൂസിങ് ദി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ റേഷ്യോ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഫോർ ദി എൻ്റെ ടാസ്ക് അതായത് ഒരു ടാസ്ക് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം അല്ലേ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ൻ്റെ റേഷ്യോ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്പീഡപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസിങ് ദി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് അതായത് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കൊടുത്തു അല്ല എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഫോർ ദി എൻ്റെ ടാസ്ക് യൂസിങ് ദി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓർ വിത്തൗട്ട് എന്ന് പറയും വിത്തൗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീരിയലായിട്ട് ഓക്കെ വിത്ത് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാരലായിട്ട് നമ്മളതിന് മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് അതായത് പി ഇ ആ പി ഇ ഈസ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി എൻ്റെ ടാസ്ക് യൂസിങ് ദി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ യൂസിങ് ദി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ പി ഡബ്ല്യു ഈസ് ദി പെർഫോമൻസ് ഫോർ ദി എൻ്റെ ടാസ്ക് വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ദി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ആണെങ്കിലോ E W is the execution time for the entire task without using the enhancement. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ അവിടെ ആ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇ ഇ ഈസ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഫോർ ദി എൻ്റെ ടാസ്ക് യൂസിങ് ദി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് വെൻ പോസിബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ യൂസിങ് ദി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് അതായത് അവിടെ ടാസ്ക് നമ്മൾ പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് കൊടുത്തു പാരലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പീഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പീഡപ്പ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ പി ഇ 
നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് അപ്പ് എൻഹാൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സ്പീഡ് അപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ സ്പീഡ് അപ്പിന് മെയിൻ ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്താ അതായത് സീരിയലാണോ ആ സീരിയലായുള്ള നമ്മൾ പാരലായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്പീഡ് എന്തായാലും കൂടും അല്ലേ അതാണ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൽ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്പീഡ് അപ്പിൻ്റെത് കിട്ടാനായുള്ള രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഫ്രാക്ഷൻ എൻഹാൻസ്ഡും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് അപ്പ് എൻഹാൻസ്ഡും അത് നമുക്ക് ഇനി എന്താ നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻ എൻഹാൻസ്ഡ് ദി ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടൈം ഇൻ ദി ഒറിജിനൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതായത് എന്താ പറയുന്നത് ഇഫ് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഓഫ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ടേക്സ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഇൻ ടോട്ടൽ ക്യാൻ യൂസ് ആൻ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ദി ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ടെൻ ബൈ ഫോർട്ടി ദിസ് ഒബ്ടൈൻ വാല്യൂ ഈസ് ഫ്രാക്ഷൻ എൻഹാൻസ് അതായത് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിലൊരു പോർഷൻ ഓക്കെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് പോർഷൻ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ടോട്ടലായിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടി ആണ് ടോട്ടലായിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബൈ ഫോർട്ടി ആണ് വരുന്നത് അതെന്ന് പറയണത് അതിനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻ എൻഹാൻസ് എന്ന് പറയണത് അതെന്ന് പറയണത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ ടെൻ ബൈ ഫോർട്ടി എന്നുള്ള നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ സീരിയലായിട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സീരിയലായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ടൈം നമുക്ക് കുറവിൽ വേണം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടൈം കുറച്ച് നമുക്ക് സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രാക്ഷൻ എൻഹാൻസിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് ദി ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടൈം ഇൻ ദി ഒറിജിനൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യണം ശരിക്കും ഏഹ് ഇനി സ്പീഡ് അപ്പ് എൻഹാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് gained by the enhanced execution mode that is how much faster the task would run if the enhanced mode were used for the entire program namke example nokka adayathu if the enhanced mode takes say 3 second for a portion of the program while it is 6 second in the original mode the improvement is 6 by 3 this value is speed up enhanced adayathu sherikkulla time oru program inde oru portion എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ശരിക്കുള്ളൊരു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ആ പ്രോഗ്രാമിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എൻഹാൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ പോർഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും അവിടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചു ഓ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വന്നു സിക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സ്പീഡ് അപ്പ് എൻഹാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പീഡ് അപ്പിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സീരിയലായിട്ട് ഉള്ളതും പിന്നെ ഒന്ന് പാരലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എൻഹാൻസിൽ പറയുന്നത് എന്താ സീരിയലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ യാതൊരു എൻഹാൻസ്മെൻറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യിക്കണം അല്ലേ ഇനി സ്പീഡ് അപ്പ് എൻഹാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇവിടെ എൻഹാൻസ് മോഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ എൻഹാൻസ് മോഡ് കൊടുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പാരലായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ പാരൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് മെയിനായിട്ട് അപ്പോൾ പാരൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡായി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് എന്താ അതാണ് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മളിത് സ്പീഡ് അപ്പിൻ്റെ അത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് ക
അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ അന്താൽസ് ലോയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ദൻ സ്പീഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ വൺ ദൻ ദി ഓവറോൾ സ്പീഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഓവറോൾ സ്പീഡ് അപ്പ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ഓൾഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ബൈ ന്യൂ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഓൾഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിംഗിൾ പ്രൊസർ ന്യൂ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിനെ നമ്മൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്തു അതായത് പാരലായിട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിനെ എന്താണ് കൂട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ന്യൂ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ എൻഹാൻസ് പ്ലസ് ഫ്രാക്ഷൻ എൻഹാൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് അപ്പ് എൻഹാൻസ്ഡ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊസസ്സറേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു പ്രൊസസ്സറേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രൊസസ്സർ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ട എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതായത് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊസസ്സറാണുള്ളത് ഒരു പ്രോസസ്സർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ആ ടാസ്ക് ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് അതെടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ഒരു പ്രൊസസ്സർ ഒരു ടാസ്ക് സേ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്ന ടൈം എന്താ വൺ സെക്കൻഡ് സെയിം ടാസ്ക് തന്നെ എൻ പ്രൊസസ്സർ വെച്ചിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്തായിരിക്കും വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ സപ്പോസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആന്ന് വിചാരിച്ചോ അതായത് രണ്ട് പ്രൊസസർ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊസസ്സർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൺ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ട് പ്രൊസസ്സർ വെച്ചിട്ട് സെയിം ടാസ്ക് തന്നെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്പീഡപ്പ് എന്താ സ്പീഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പീഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓൾഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം അതായത് ഓൾഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് സിംഗിൾ പ്രൊസസ്സർ സിംഗിൾ പ്രൊസസർ വെച്ചിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈം അതെന്താ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ ന്യൂ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ രണ്ട് പ്രൊസസ്സർ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ പ്രൊസസ്സർ ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടാക്കി രണ്ട് പ്രൊസസ്സർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്താ വൺ ബൈ ടു ആണ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സെയിം ടാസ്ക് രണ്ട് പ്രൊസർ വെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫായി അത്ര ടൈമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ടൈം നമുക്ക് കുറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എന്ത് വന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വന്നു നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് എന്താ ടു ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സ്പീഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയണത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊസസ്സേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് സ്പീഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയണത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓൾഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊസസ്സർ വെച്ചിട്ടുള്ള ടൈമാണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ എൻഹാൻസ് പ്ലസ് ഫ്രാക്ഷൻ എൻഹാൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് അപ്പ് എൻഹാൻസ്ഡ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എന്ന് കുറച്ച് ഇത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും പഠിക്കാം അത് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും നോക്കാം എന്താണ് ഓൾഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ന്യൂ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം അതായത് ഒരു പ്രൊസർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സെയിം ടാസ്ക് തന്നെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റ് പ്രൊസർ ഒരു പ്രൊസറിനെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ
റീസോഴ്സ് എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിനെ കൂട്ടുന്നു അതായത് സീരിയലായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടാസ്ക് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക സ്പീഡ് കൂടുന്നു അതാണ് സ്പീഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫാക്ടറിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് സീരിയലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ടാസ്ക് സീരിയലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കിനി അഹമ്മദാൽ സ്ലോ നമുക്ക് പ്രൂഫ് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് നോക്കണം അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്പീഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഓൾഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ് ന്യൂ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഡാഷ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ ദി പോർഷൻ എ ദാറ്റ് വിൽ ബി എൻഹാൻസ്ഡ് ഈ സ്റ്റി അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എയുടെ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൈം എന്താ ഇപ്പോൾ സീരിയലായിട്ടാണത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് ടി ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ ദി പോർഷൻ എ ആഫ്റ്റർ എൻഹാൻസിങ് ഈ സ്റ്റി ഡാഷ് അതായത് പോർഷൻ എ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സീരിയലായിട്ട് നട സീരിയലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് ടി ഇനി പാരലായിട്ടത് ആ പോർഷൻ നമ്മൾ പാരൽ പ്രോസസ്സിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ടി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ ദി പോർഷൻ ദാറ്റ് വോൺ ബി എൻഹാൻസ്ഡ് അതായത് ചിലത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചിലത് നമുക്ക് പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സീരിയലായത് സീരിയലായിട്ട് തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് അറേസ് നോക്കാം അല്ലേ അറേസ് അത് ലിസ്റ്റ് അതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അതൊക്കെ സീരിയലായിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊരിക്കലും പാരലായിട്ട് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പാരലായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രാഫുകൾ അല്ലേ ഗ്രാഫ് ട്രീസ് അതൊക്കെയാണ് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിലെ പോർഷൻസ് നമുക്ക് ചിലത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷേ ചിലത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സീരിയലായിട്ട് മാത്രമാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഫ്രാക്ഷൻ എൻഹാൻസ്ഡ് ആണ് എഫ് ഡാഷ് ആൻഡ് സ്പീഡ് അപ്പ് എൻഹാൻസ്ഡ് ആണ് എസ് ഡാഷ് ഓക്കെ ഇനി ഫ്രം ദി എബവ് ഇക്വേഷൻ സ്പീഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഡാഷ് അതായത് അതിൻ്റെ മുന്നുള്ള ടൈമും അതിനുശേഷം ന്യൂ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമും ഇനി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എൻ പ്ലസ് ടി ടി എൻ എന്നതാ അതായത് ഒരിക്കലും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോർഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമാണ് ടി എൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോർഷൻ ഇപ്പോൾ സീരിയലായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സീക്വൻഷ്യലായിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല സീരിയലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പാരലാക്കാം അതാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ന്യൂ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമാണ് അപ്പോൾ ന്യൂ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഈക്വൽ ടു ടി എൻ പ്ലസ് ടി ഡാഷ് അതായത് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ല എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ടി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിനെ ഓൾറെഡി എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പോർഷൻ എനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമാണ് ടി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അല്ലേ അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീരിയലായിട്ട് അല്ലേ സീരിയലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പാരലായിട്ടുമാണ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എപ്പോഴും ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സീരിയലായിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് പിന്നെന്താ പാരലായിട്ട് ഉള്ളത് അതാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഇനി എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രാക്ഷൻ എൻഹാൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു റേഷ്യോ ഓഫ് എന്താ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടി എന്ന് പറയണത് പോർഷൻ ഓഫ് എ അല്ലേ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ആണ് ഓഫ് പോർഷൻ എ ദാറ്റ് വിൽ ബി എൻഹാൻസ്ഡ് ഓക്കെ ദെൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓൾഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താ സീരിയലായിട്ട് നടക്കുന്ന
t divided by t dash. That is, it is the ratio of t in the execution time of portion A will be enhanced. It is the execution time of the portion A enhanced. The ratio already enhanced. Okay, fraction or serial enhancement, but enhancement is but in the case, already enhancement is Okay. Now, we will do t dash equal to t divided by s dash. Okay. Now, we will do this. replace it. Okay. We will do t into f dash replace it. Then we will get the result of this. T is the result of Tn plus T. Then Tn plus T into F dash divided by S dash. Then we will get the T dash okay, T dash divided by T n plus T equal to F dash divided by S dash. Then finally, we S equal to S equal to T that is the old execution time divided by in the old execution time divided by new execution time on the speed up to another. Now, t value well, already in the t n plus t and t dash in the value of the value t dash in the t dash in the t n plus t dash in the value t n plus t dash in the value of the value of the value of the value of the serial of the value of the value Yuri portion is parallel processing. Then finally, we will get S equal to 1 divided by 1 minus F dash plus F dash by S dash. That is then the fraction enhancement. Okay, this is the speed enhancement. That is the processor which is the time we will get the time. One is one. We have to do one. We have to do one. We have to one. We have to do 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 Corponula, Namula, and the Parni Verimbo Corsibutimutai Tonana, Naparayanang and Ingle, Padicumbo, in the Chenum. The Maluru, the Lamus separate on the equations of Karingalacona, Aid Noka. A page no Kumam commands low. The Unula Namala already get an equations in a orunum, replace the other day the Martin or a corpola participate in a symbol on a man's like in a pattern slow. I'm going to be a good model like I don't know. Proof show the carrender, pinna example, show the carrender. Any pattern example of another in a corner, where on the less normal idea show the kimbo, even the values are kinam kuta. Terra. The bole e fraction given the pole then a speed in dim values num tantanarikim, values the tenarikim, speed up calculate and matrana and a show the carol. Ponula number just equations lay put it over tamadi. We will sell it. Okay. Now, we will sell it. We will sell it. We will sell it. We We it. Apo Apatreolu, Apanamkini, Ariello, Nunca, Ishtangle, okay, Nunca, Ishtapatangle, and the channel subscribe here, like here, share here, other ball and dangle doubt to look in Dangle, Ling and Dangle, Martin, Mirtha and Dangle, 
കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ